Ah, qué pendejo, no puse las canciones. Puta madre. Hola, ¿cómo están? Gente bonita, preciosa, hermosa. Buena onda. And everything in between. Este no me va a servir. Uh, music. No copyright. Este. Ay, hasta puse una canción bonita y todo. Puta madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre, AMLO. ¿Vieron? La pendeja esa de, Me de México. Del de los partidos mexicanos poniéndose con box. Hombre, la neta. Si sí se turbo mamaron. Pero lo que le sirve de turbo mamar. ¡Woo! Y empezamos con Miltri regalando 10 suscripciones. ¡Ah! ¿Cómo me ayuda eso? Muchas gracias. Muchas gracias. <risas> 10 suscripciones. Eso es lo que mantiene vivo el canal. Uh, hablando de eso, pues... Ahí vienen. Si ustedes hacen eso... Si ustedes se suscriben... Si ustedes... Este... Eh, se vuelven... Super chat. Se vuelven... Miembros como Roy Alderet. Que se ha unido... Como miembro a nivel huevo. Wow, muchas gracias. Este, con eso ayudan muchísimo a mantener las luces encendidas en el canal. Especialmente ahora que quiero llevar a mi mami a comer eh, por su cumpleaños. Entonces, pues se eh, necesita varo para eso, ¿no? ¿Viste que las dragonas lesbianas ahora son dragonas sindicalistas? No, no vi eso. ¿Cómo es todo el rollo? Y parece ser que alguien se, suscri se suscribió sin ser. Es, eh, sin ser regalado porque tengo 15 y tenía 4 Igual, muchas veces eh, Va a estar un ratito de eso este Recuerden, y si tienen Amazon Prime Que es el poderosísimo sistema que les regala una suscripción al mes a sus... Twitchero favorito, o sea, si ustedes ya tienen Amazon Prime, ustedes tienen eh, gratis, gracias Quantum Revenant, ustedes ya tienen gratis una suscripción al mes de Twitch, así que si no, si no se lo han dado a nadie y ustedes tienen Twitch Prime, este, pues ayúdenme, si le van a dar su dinero a Jeff Besos, a Jeffrey Besos, que también me toque un cacho de ese dinero a mí. <risa> Uh, no, no, los resultados sexuales Nomás le puse eso para el clickbait ja, 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 ja. Gracias Oscar Craft por unirte Vamos, si se puede <risa> uh, Bueno, pues vamos a Empezar esta historia, primero que nada Déjenme ver dónde me quedé porque no sé si les conté Algunas cosas Uh, gracias Mitri por resuscribirte por cuatro meses, muchas gracias. Hace rato que no puedo reseñar con mi sub al canal. Uh, una duda, ¿cuál sería una buena forma de iniciarme en esta de D&D? Links, li links, mi, mi querido Lince, este, que me ha puesto una orden de restricción por acoso que no se creen. Eso es mentira, es un chiste por cuestiones legales, debo decir que es un chiste. Este, él tiene un canal que creo que se llama Links Rolero. Y algo así que tiene que ver con Link's Roll Y él tiene guías de... Así de que si no sabes absolutamente nada de calabozos y dragones Pues ponte aquí Ahí está el Oscar Craft con su... Link's Tales, gracias uh, Gracias por esa suscripción de Prime uh, Y si alguien más se suscribe en los próximos 5 minutos Empezamos un trailer del hype Así que ya se la saben Si tienen Twitch Prime pues... Me la regalan Entonces sí eh, Links tiene Links Tales uh, 
Y... Ah, qué bueno, Ernest, este... Que, que pudiste hacer eso. Si ten... La nueva película de las burras de colores. ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? No. Cállate. Si ya salió, no quiero spoilers. Me suicido. No. Es broma, Twitch. No voy a cometer actos criminales en cámara. Pero déjenme ver. Vamos a verte. ¡Ah! No me está viendo Netflix. Déjenme ver. Sí, en Link's Tales, si ustedes se meten a Link's Tales, eh, ahí tiene varias guías en español de cómo empezar a jugar. Este... También este, hay canales en inglés. Por ejemplo, está XP to Level 3, The Dungeon Bros. Uh, ¿Quién más? Hay, así hay varios. Te recomendaría ponerte a ver partidas de Calabozos y Dragones o de cualquier otro juego de rol, la verdad. Eh, igual ayuda. Um, creo que la última que tuvo Links, la que terminó hace poco, fue en 5E. La de Dayo. Memeverso creo que no es en 5 e Creo que ese es otro sistema más un poquito más complejo ah, Y por supuesto pues está la poderosísima ¿Cómo se llama? este Critical Role este Que pues Critical Role ahí está eh, Lo más famoso de Calabozos y Dragones Y pues eso ayuda a Ah, me, ya creí que ya había salido la película, hijos de su puta madre, me nomás, nomás calentaron. Se estrena, se estrena hasta el 24 de septiembre. Me repugnan. Uh, 5 es más el más fácil de, de empezar porque es el más, este, que más hay recursos. Y pues, <coughs> legalmente hablando tienes que comprar todo. Pero... Hay un wikidot de calabozos y dragones donde puedes encontrar absolutamente todo. Ya sé. Ya empezó a llover aquí. Hiciste un dibujo de Tara. Eh, si, si lo, lo más seguro es que sí la haya re retweet en el extraño caso. Que en el extraño caso que, que no lo haya visto. Si quieres ponmelo ahorita en el hashtag Dani TV Comunidad. De hecho, ahí tenemos es donde pueden mandar sus memes. Hashtag Dani TV Comunidad. Um, está aquí arribita. Uh, ahí se lo, lo, lo voy a mover. Ahí está. Este es el hashtag. Este es el hashtag donde ustedes pueden enviar sus cosas. Uh, si me puedes hacer un quote retweet ahí con el post original diciendo aquí está el dibujo, Dani. Uh, Dani, la wiki 5 e Tools la bajaron el miércoles. Ah, con razón no encontré cosas que quería. No, estoy hablando de Wikidot. Wikidot. Eh, ahí es donde está todo. Y ya está de vuelta. <risa> Entonces, si me lo pones ahí, por favor, eh, para ponerlo ahorita si quieres en vivo. Uh, que, que vayamos a acabar. Porque sí, sí, en el extraño que es. Que no, que no me vaya. Ah, sí, hay una que se llama 5 e Tools. Que está buena, pero yo la que más uso es Wikidot. Porque ahí también está todo. Únete a Memebrom. Juega con Links, Dayo y compañía. Pues, o sea, claro que me uniría. O sea, si sí, me invitan, pero o sea, eh, eso no está eh, ante mí, ¿no? No puede llegar. <risa> Llega Nalga Dayo. Oye, Dayo, déjame jugar en tu servidor. No, o sea, no, o sea me tiene que invitar Dayo, o sea, me tiene que mandar, no sé, un DM o algo así, decirle, oye, ¿quieres entrar a esta partida? Y yo, sí, sí, sí quiero, Dayo Senpai, por favor, tócame. Pero, eso es básicamente a lo que me refiero, ¿no? Que ellos me tienen que... Eh, ellos me tienen que invitar. El, twist, el Twitter mío es Dani Z. Tengo la foto del pollo. Pero el, el hashtag que lo puedes usar sin siquiera tener que taguearme. Yo aquí lo tengo abierto en una esquina. Este está aquí arribita. Lo voy a mover, ¿eh? lo voy a mover. Se va a mover en, en la pantalla. Ay, no moví. Ay, no moví otra cosa. Uh, este es el hashtag. Aquí está. Se, ah, lo estoy moviendo. Uh, es Dani TV Comunidad. Hashtag Dani TV Comunidad. Ahí es donde meto a todos. 
Senpai. <risa> es, eh... Cuando salga la película de Madoka, harás video de Madoka o ese video es el mismo lugar del Omegaverso, el de Ben Kevin y el de Chimoneta. ¡Ey! Sí. <risa> Hola, Dayo. Lo nalguea, le pido entrar a su partida de MMB Ron y, <risa> y lo acosa sexualmente al Lince. Uh, Lince, si estás escuchando esto, no es en serio. Te quiero mucho. Los te quiero mucho. <risa> los TKM mucho. Dani, para los recursos que se usan con parches y pata de palo, mejor escóndelos diciendo que no los hagamos porque es pirata guiño. Sí, o sea. ¡Uh! Valus de verdad ya tiene 22 meses suscrito. ¡Nice! Muchas gracias. En serio, ayudan mucho con esto. Ojalá pueda llevar a mi mami a comer. Este, sí. Nunca usen la Wikidot. Es... No, nunca... Ustedes aléjense del sitio web llamado dnd 5e.wikidot.com Porque ese sitio web tiene... Todas las cosas que Wizard of the Coast nos oculta tras paredes de pago. Así que no lo usen porque es pirata. ¿Ok? No vayan a dnd a dnd5e.wikidot.com porque está lleno de cosas este, piratas que trae absolutamente todo lo que no puedes ver en dnd Beyond o, o 20roll.net. Así que ya saben, no vayan a dnd5e.wikidot.com Ya saben, está lleno de cosas piratas, así que no lo hagan. Yo creé a Tara con información de ese sitio web. ¡Ah, sí lo vi! Sí vi tu dibujo de... Sí, sí vi tu dibujo de este. ¡Ja! Qué raro, no lo, no lo retuiteé. No lo he... No sé qué pasó. A lo mejor fue una de esas que era muy noche, que lo vi muy noche y dijo, eh, lo retuiteo mañana. Y pues, te da, pero sí. Guiño, guiño, <ríe> codo, codo. <ríe> prohibido, gente, prohibido, no lo hagan. <ríe> no te voy a repetir que el sitio web lleno de toda la información que Wizard of the Coast no quiere que veas sin pagar es dnd5e.wikidot.com. Ok, no te lo voy a decir. <ríe> Que se siente que hasta Dayo lo haya hecho primero con Links. Me siento como el protagonista de un, de un manga netorari. Mal. <ríe> creo, que la, creo que hasta Ritty donde estaban los dos juntos y puse la foto de Bolina así como con las florecitas así como que llorando. <ríe> Ay, pobrecito mi Bolín. Solo soy un brujo nivel 5. Ah, ¿Warlock se traduce como brujo? Yo siempre lo traduzco con... No, no sé cómo traducir Warlock, lo dejo así. Warlock. Estás montándote un señor Mr. Increíble, ¿por qué? Está hecha la tormenta, sí, ¿verdad? O sea, cuando es grabar, grabar, se oye la chingada, pero... Si Warlock es brujo, ¿qué es hechicero? ¿Qué es sorcerer? Hechicero. Entonces, mago, brujo... Y hechicero. Escogí un fighter y mi master me dejó usar homebrew de stand user. Para eso están los monjes. Hay un monje que literal tiene una... Dime que dungeon master. Ah, mucho mejor Warlock que Brujo, sí, definitivamente. ¡Candeado, guerrillero! <risa> ¿Cuál es la, la diferencia? Mira, la diferencia entre un mago, un hechicero y un Warlock es que el mago consigue su... Es que en, calabozos, en el mundo de Calabozos y Dragones la magia es como una propiedad natural del universo. Es como una ley, ¿no? Como aquí. Eh, es como una ley de gravedad, de los líquidos, de cosas así, ¿no? Es algo que existe. Es un recurso, la magia. Es un recurso como el petróleo o la luz solar o cosas así. La cosa es que si tú este 
es cómo canalizas la magia. Los monjes la canalizan a través del ki, eh, que es a través del cuerpo mismo. El cuerpo es su forma de hacer magia. Los, los magos estudian durante años hasta poder canalizar la magia. La misma manera que lo hacen los artificers, pero los artificers lo hacen a través de eh, tecnología. O sea, ellos imbuyen la tecnología con magia. Los Warlock son los chats del, del mundo de calabozos y dragones. Ellos dicen, estudiar es para ñoños y maricones y, empieza, y hacen pacto con un eh, ser poderoso mágico. Este ser puede ser desde un dios menor hasta uno de los dioses grandes del panteón de calabozos y dragones. Depende de cómo estén jugando. Y eso lo que hace, y con eso lo que hacen es que les dan eh, la habilidad de hacer magia. Pero se tienen que apegar al este al pacto que hicieron con su warlock. O sea, si el warlock les dice, no tienes que matar bebés, un bebé cada seis días. Pues el warlock tiene que matar un bebé cada seis días, si no, pues no... Eh, no va a poder este no va a poder a seguir usando magia el hechicero es el niño de papi de los de los magos de los usadores de magic porque este literal ellos este solo tienen que haber nacido de un padre poderoso tienen que haber nacido por ejemplo que uno de sus padres sea un dragón un dios una criatura mágica muy poderosa y básicamente su cuerpo es el canal de magia mismo. Los druidas, como so, los druidas y los clérigos son los más fáciles de describir. Un, dru, un druida canaliza su magia a través de, la natu, de su contacto con la naturaleza y el clérigo a través de su fe. Eso es lo más fácil. Así es, mago, estudia, brujo, pacto, hechicero y nato. ¿De qué película de, de burras de colores? Ah, pues va a salir la nueva película de My Little Pony. ¿O oh, es como Ida con una bolsa de magia al lado de su corazón? Sí, Ida y casi todos en las Islas Sirvientes se considerarían hechiceros. Luz se consideraría mago. Luz sería un mago porque Luz está consiguiendo su poder mágico gracias al, este, gracias al estudio. Hablando de nazis en México, ya vieron que las feministas blancas son muy anti sistema <risa> uniéndose con... Ya vieron cómo las, Mexi las feministas blancas son muy anti sistema uniéndose con partidos políticos para hacer de prioridad más importante para las mujeres mexicanas. Erradicar a la gente atrás. Y así se ponen de repente. Que tengo una línea de sangre mágica y le ejerce, sí. Y como extra, los clérigos canalizan la magia en base a su fe. Sí, sí, sí. Ah, sí, los bardos canalizan la magia con la música, a través de la música. Ah, no sé cómo funciona eso. Pero está cool. Tus videos son muy relajantes cuando... Ah, gracias. Ah, no puedo creer que haya tenido como... Este canal está bien raro porque no recibe suscripciones por días y luego de repente, ¡pum! Pinches 20 suscripciones. Ya se que a lo chingado. A lo vergo. Luz obtiene su poder del estudio de runas, ¿sí? Así es. Esa es su habilidad. Paladín, magia de lo político. No, el paladín es similar al... El, panali... el, pa... el paladín. El paladín es similar al mago. Digo, al... Perdón, al clérigo. Es a través de... Usan carisma para hacer el cast, pero en realidad es el favor de su dios. Estudia runas de la naturaleza. ¿No es eso medio druida? No. Porque el druida canaliza la magia a través de su cuerpo. El paladín de la devoción es Shira. Sí, básicamente. Esto sería un clero. El bardo es tu radio cuando ya llevas 10 cervezas y ya te sientes motivado. <risa> Como el flautista de Hamelin, ándale. Panelín. <risa> 
Ándale, Darky sería un, un bardo. Mo monje es literal. I cast fist. Gracias, Javis Deep. Literal, tienen un, una habilidad que es I cast fist. Que se llama Stunning Strike. Eh, que, que se llama Stunning Strike. Este. Miren, Stunning Strike. Lo que hace. Empezando con el nivel 5 puedes hacer que el ki eh, puedes interferir el flujo de ki en el cuerpo de tu oponente. Cuando golpeas a otra criatura con un arma melee, puedes gastar un punto de ki para intentar un stunning strike. El objetivo debe hacer a uh, un salvado de constitución o estar estuneado hasta el final, hasta el principio de tu siguiente turno. Es Estuneado es básicamente que no te puedes mover, no puedes hacer nada. Y el, de, el DC de Frank es de 15, ¿eh? O sea, si Frank si Frank te, te pega así con el Stunning Strike, tienes que sacar arriba de 15. La última vez que vi un stream de Dani, apenas si tenía su pantalla y ahora todos los gráficos y verle hermoso. Ay, no. ah, gracias. Y todo eso es gracias a la gente que se suscribe y hace membresías. Así que recuerda, si tienes unas. Si tienes Amazon Prime. Que mucha gente sí lo tiene. Eh, tienes una suscripción al, al mes gratis. Y si la usas el mío, me, eh, me, me, me ayudaré mucho. Espérate, tengo una duda. Ah, sí, es cierto. Es, aparte estamos en September, así que llega... Así que si, si van a... Si se suscriben, ayudan más. No sé qué sea el September, pero ayuda. ¿Cómo funcionan Paladin? Siempre los imagino como un clásico templario, pero no entendí, no entiendo más bien cómo son. Paladín es básicamente alguien que tiene una convicción tan fuerte y una creencia tan fuerte que eso le da este sus poderes. Eh, el paladín que tú estás pensando no creo que es el paladín de la justicia, que es un paladín más así. Pero hay otros tipos de paladines, que son por ejemplo el paladín de la venganza. Eh, déjenme ver cuáles hay. Uh, porque hay muchos. Este, Porque miren... Eh, déjenme ver... Está el de los antiguos, de la conquista, de la corona, devoción, gloria, redención, venganza, vigilantes. Uh, el Outbreaker, que es cuando un paladín rompe su, sus ideales y se vuelve como un paladín malvado. Sí, o sea, todos los paladines... O sea, no... O sea, puede haber paladines malvados, o sea, por ejemplo muchas veces los paladines de la venganza y de la conquista pueden tender a ser malvados uh, gracias a Deep por esa super suscripción, se aprecia muchísimo los paladines de la conquista pueden ser malvados, los paladines de la venganza pueden ser malvados eh, no, esto lo digo por si alguien quiere jugar como paladín, pero no le gusta la idea de jugar como un lawful good o sea que a huevo tienes que ser así. Los paladines por naturaleza tienden a ser la full. Por este... Uh, eh, tienden a ser la full por... Porque necesitan seguir su credo. Si no, pierden sus poderes. Pero tú puedes... Eh, tú puedes ir moviendo ahí este... Tú puedes ir moviendo ahí en el mismo espectro de Laful, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes hacer un build inspirado por el juez Dread. Que el juez Dread podría transferirse a un paladín, pero sería un paladín. Incluso podría ser un paladín de justicia. Este. Un paladín de la justicia. Pero. Este. 
un paladín de la justicia, pero o sea, tan obsesionado que la justicia que no se da cuenta, por ejemplo, que hay que hay cosas malas en el mismo de la justicia, o sea, como que él cumple las leyes así y ahí conviertes en un paladín la full neutral. La full evil puede ser hasta un paladín del uh, un, un paladín de la conquista que o sea, está está tan enfocado en su historia de conseguir lo que él quiere que no deja que, que no deja que nada pase más allá de él. Te, te encuentras POV te estás encontrando con un con un aventurero que te está contando de todas sus aventuras en una taberna mientras está lloviendo. Cuando subes de nivel puedes multiclasear, pero ahí dependiendo de que quieras multiclasear lo que ya tomas. Sí. Para hacer multicasting tienes que tener eh, de los stats que te pide tu. que son los principales de tu clase, tienes que tener 13 en S y 13 en los stats de la otra clase. La full puede ser Sang de la película de Street Fighter, no y la película de Street Fighter. Platícame. Paladín de la batalla, el resurgir del dragón, paladín del fascismo, sí. Sí, sí, sí. Los paladines, muy fácil puedes hacer un paladín fascista, eh. O sea. O como dice Peacemaker, que para preservar la paz no importa la cantidad de gente que tengas que matar para hacerlo. Peacemaker, podrías inspirarte en Peacemaker para hacer un muy buen paladín. Sería muy divertido. Sería muy divertido. De hecho, yo he visto mucha gente que juega a los paladines como, como Peacemaker es en la película. Y en los cómics, por ser honesto. De las clases que he visto en D&D, la que más me llama la atención es la clase del invocador. La idea de invocar un Owlbear en medio del combate... ¿El invocador? ¿Cuál es ese? ¿Es una subclase de los Rangers o...? ¿Tú creaste tu personaje basando...? Lo basé en uno de mis personajes que a veces escribo que se llama Frank. Uh, pero básicamente es Spike Spiegel. Eh, psicópata. <risa> A uh, uh, Tara la basé en... ¿Cómo se llama? En, en Trapta. Lo cual es lindo. Me ando de palerín. No me decías que quiero ser niña buena. <risa> Te vuelves así acá de repente. Hoy voy a jugar un paladín que no sea un fa fascista. Y sucede. Hay un bocador como los de Avernia. No sé. No importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar, matar a niños. Especialmente a los niños. El invocador es imposible, pues sí, obviamente. Un paladín como un satanás de Mac Payne. Sí, ándale, algo así. Creí que un paladín era un caballero con defensa al cielo. Sí, un paladín es muy bueno como tanque, pero también recibe... Eh, pero también puede dar mucho daño. O sea, puede, puede hacer mucho daño un paladín. Y aparte es cara... O sea, un paladín es perfecto, o sea... Porque un paladín lo puedes usar de la cara del grupo, defensor, hace magia. Es una clase muy divertida de jugar. Uh, entrapta es Artificer Armorer. Ah, Entrapta la real, no mi Entrapta. Uh, no, sé, sí, igual ella sería Armorer. No, Battlesmith. Sí, Battlesmith. El poderosísimo Smite Divino. Sí, eso es con lo que te chingas a todo. Tipo de ruptura de la cuarta pared te gusta ver en la ficción. Uh, no sé, ya casi no me gusta ver eso. Eh, que parecía tipo revolucionario comunista que no me acuerdo cómo lo dijeron tú y fuiste el, el único que no se dio cuenta. ¿Qué? Que creaste y lo contaste en la, que parecía tipo revolucionario comunista, no me acuerdo cómo lo dijeron y tú fuiste el único... No me acuerdo de eso.
Yo lo que he tenido más cerca... Ah, ese es el... Quiero crear un druida ecofascista tipo Thanos. <risa> si hay un villano en la... Este... Eh, eh, si hay un villano. Cintura de avispa, ¿qué? Chale, yo nunca pude quitarme la, la ecuación, por así decirlo. Siempre intenté crearme personajes diferentes, pero siempre terminaba cambiando lo que yo haría. ¿Qué? Cuando entra un Kaibot MB con, con cintura de avispa, de preferencia que sea estilo eh, ninja, ¿podrías hacer uh, un Tabaxi Rogue? Sí, eso sería lo mejor, un Tabaxi Rogue. Un Rogue Tabaxi. Porque literal es una especie de gente gato. ¡Uh! Dani se... Dani Nice. Dani Nice se ha unido. Muchas gracias. Uh... Ah, cabrón. Se suscribió por adelantado por seis meses. ¿Cómo funciona eso? Pero bueno, gracias. <ríe> sí, sí. Busca los tabaxis. Tabaxi. Así como se escucha T A B A X y uh, que son gente gato, son más parecidos a los eh, bueno, al revés, ¿verdad? Creo que los tabaxis fueron primero, son más parecidos a los este uh, a los que JIT de eh, de Dungeons and de perdón de Elder Scrolls, pero fácilmente puedes convencer a tu 